Hola, ¿qué tal amigos? Eh, buenos días. A esta hora nos eh, conectamos desde acá de la unidad educativa Sagrado Corazón. Eh, justamente nos encontramos con eh, la persona que eh, dirige el, el rectorado de esta unidad. Vamos a tratar algunos temas importantes para los padres de familia y la ciudadanía, ¿no? Que se enteren justamente de lo que sucede en esta unidad educativa. Mensajes eh, falsos, eh, falsa alarma, es lo que nos mencionan acá, justamente el día de hoy. Bien, vamos a iniciar esta entrevista con ustedes. Buenos días. Mi estimado licenciado, ¿no? Sí. sí. Eh, cuéntenos un poco, pues, andaban circulando ciertos mensajes eh, falsos, alertando a los padres de familia. Sabemos que este colegio siempre es acogido mucho, tiene muchos estudiantes y los padres de familia pues estaban un poco asustados. Aclaremos esta situación, bienvenidos. Así es, muy buenos días, comunidad esmeraldeña, eh, mi estimado. El, si bien es cierto, la unidad educativa fijo misional el día viernes, la semana pasada, eh, tuvo coordinación con el departamento de distrito y malaria para la fumigación. Entonces, dado que ese día no íbamos a tener las labores, nosotros tenemos una plataforma, la, la plataforma institucional que son los correos electrónicos de la institución y el Classroom, que fue la que utilizamos los años pasados en el tiempo de la pandemia. Dado que ese día no íbamos a tener actividades, nosotros lo que quisimos hacer, lo que hicimos prácticamente fue comunicar a toda la comunidad educativa de que íbamos a activar los correos electrónicos para tener todo listo en caso de cualquier situación a futuro. Pero lastimosamente no sabemos quién, o una si es madre de familia o una persona, pero una señora emitió un comunicado, un audio falso, totalmente falso, que no tiene nada que ver, en donde manifestaba que la unidad educativa se iba a ir a la modalidad virtual, eh, puesto que había una posible amenaza de extorsión. Aquí no ha existido tal cuestión. Eh, gracias a Dios, es con el apoyo de la Policía Nacional, el EQ 911 y es vial, Estamos haciendo todas las estrategias para salvaguardar la integridad de nuestros estudiantes. Precisamente de esto íbamos a, a dialogar un poco, pues uh -huh. ustedes han hecho toda una coordinación, toda una mesa de seguridad acá en esta institución para justamente que policía esté presente al ingreso, a la salida y pues durante la estadía pues de los estudiantes acá. Así es, eh, nosotros hemos emitido en varias ocasiones a los miembros, de la, al comandante de la Policía Nacional al responsable también del ECU 911 y de igual manera al abogado Lenín Chica, que es el responsable del desvial. Efectivamente, nosotros socializamos los horarios de ingreso, los horarios de salida, tanto en la jornada matutina y jornada despertina, y para que de parte de los, compañeros, de los señores autoridades de estas entidades hemos tenido la respuesta favorable. Eh, constantemente, quien habla personalmente con, en conjunto con el inspector general y otros directivos, nosotros nos ponemos en el momento de la salida y podemos velar, ver, eh, palpar la situación y efectivamente vemos miembros de la Policía Nacional y del FBI. Y efectivamente también vemos que las cámaras del ECUS pues, se, se monitorean. Sí, estamos... En hora buena, teniendo respuesta positiva de parte de estas entidades. Bien, cambiando un poquito de tema también, pues aquí el llamado, no solo a desviar, ¿no? Hay que son las personas encargadas de, de, de colocar justamente los pasos cebras sobre la, la, la calzada, sino también a los estudiantes y a los padres de familia, pues que lo utilicen para que no sea eh, también, pues, Así mal es. pintado, ¿no? Aquí el llamado también. Sí, esta, esta observación, esto que usted menciona es... Súper importante. Nosotros todos los días hacemos, tratamos de hacer conciencia a nuestros estudiantes para que den uso del paso cebra, pero la cantidad de estudiantes que tenemos al momento de la salida, el paso cebra es muy angosto para la cantidad de estudiantes que salen al mismo tiempo. Es por eso, y de paso, hacemos un llamado a una pequeña observación o sugerencia o recomendación de que el paso cebra en las unidades educativas sea mucho más amplio para que los estudiantes tengan un cordón de seguridad, dado que los estudiantes, dado, es, en vista de que es muy angosto, prefieren cruzarse por donde no deberían de cruzar las calles y se van lanzando hasta los vehículos. Y hasta el momento pues, no hemos tenido una desgracia ni esperamos tampoco tenerla. Entonces, nuestra recomendación es que los pasos cebra, tanto la unidad nuestra como en las unidades vecinas, en la unidad vecina, sean mucho más anchos los pasos cebra para que el estudiantado pueda atravesar la calle sin ningún inconveniente. Bueno, aquí también, eh, no, no sé si ustedes de pronto hayan ingresado en el proyecto que tiene eh, Urdinapen para justamente brindar eh, apoyo psicológico a los estudiantes pues para que no caigan en estos llamados eh, bandas delictivas en la ciudad de Esmeralda. Eh, sí, eh, justamente el día de ayer tuvimos una reunión con el señor director distrital, miembro de la policía y, y ciertas autoridades locales que estuvimos reunidos, directivos, eh, rectores de las unidades educativas para 
tocar estos temas de, 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 de la problemática que está viviendo la, la ciudad de Esmeralda. Eh, quedamos para futuras reuniones el día martes para seguir conversando con los miembros de la policía también. Y dentro de, estas, eh, de esta reunión hubo una resolución de que efectivamente, eh, inclusive lo podemos hacer y lo vamos a hacer, es que las unidades podemos hacer solicitudes al Distrito de Educación para que el señor director distrital, a su vez, coordine con lo que es DINAPEN, con Fiscalía, eh, poder entrar las unidades educativas y hacer las visitas sorpresas con los canes y poder eh, hacer la, el registro de mochilas, registro de las aulas, de los baños, de ciertos sectores en donde creemos que es muy importante, no solamente en las instituciones fiscales, también en las fiscomisionales, porque uno nunca sabe, ¿no? Es mejor prevenir que lamentar. Listo. En sus palabras finales, mi estimado amigo rector. Uh -huh. Sí, este, a la comunidad en general... Es pedirle que no pierdan las esperanzas, que confíen en, en nosotros como directivos que hacemos todas las estrategias creemos hacer todas las estrategias estrategias pertinentes para poder salvaguardar o para poder velar por la integridad de nuestros estudiantes eh, estamos ajustando los horarios tendremos horarios de salida un poco más temprano tanto en la mañana como en la tarde y asimismo exhortamos a ustedes como padres de familia también a que vengan a retirar a todos sus hijos Sí, porque es importante. Nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance dentro de la institución. Pero ya afuera nosotros no estamos preparados, no somos profesionales para dar la seguridad a, a la comunidad. Para ello están los miembros de la Policía Nacional y nosotros que, lo único que podemos hacer es tratar de eh, minimizar la posibilidad. Para ello también ustedes podrían ayudarnos a minimizar, porque los padres tampoco están preparados para del, eh, combatir la delincuencia. Para eso están otras unidades o otras entidades que son pertinentes en este caso a la Policía Nacional. Listo, gracias mi estimado amigo. Bueno, de esta manera nosotros nos despedimos desde acá del Colegio Sagrado Corazón, en donde pues ya se aclaró toda aquella situación pues que se rumoraba por ahí y se habló de todo un plan de contingencia. Amigos, de esta manera nos despedimos, tengan ustedes una excelente tarde. Dios me los bendiga, hasta pronto.